Այս տարի լրանում է հայ գրող հեքիաթագիր մանկավարժ Ղազարոս Աղայանի ծննդյան 180 ամյակը։ Հայ իրականության բարեփոխման եւ կրթության զարգացման ասպարեզում անգնահատելի է նրա ավանդը։ Նա իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր հայ մանուկների դաստիարակության, հայ ժողովրդի լուսավորման գործին։ Նրա համար կրթությունը բնության հետ ներդաշնակ ապրելու համար կարևորագույն պայմաններից մեկն էր։ Բնությունը համաչափություն ու կանոնադրություն է սիրում։ Ոչ մի բան մարդկային հնարմանց մեջ այդ հրաշալի ներդաշնակությանը այդքան համանմանելու պահանջ չունի, ինչքան մարդու կրթության արվեստը։ Ղազարոս Աղայան։ Եվ իր ստեղծագործություններն էլ մի առանձնահատուկ ուղենշային դերակատարում ունեին հայ գրականության զարգացման ճանապարհին։ Դժվար է պատկերացնել առավել սրտառուչ անշահախնդիր ու ջերմ բարեկամություն երկու գրողների միջև, ինչպեսին Թումանյանի եւ Աղայանի բարեկամություններ։ Նրանց սրտագին անկեղծ մտերմությունը երկու ազնիվ եւ վեհանձն հոգիների մարդկային խորը անդավաճան զգացմունքների արտահայտություններ։ Ղազարոս Աղայանը մի հոյակապ մարդ էր ու խոշոր մտածող, երազող, գրող, բայց նրա կյանքը անգիր անցավ։ Անցավ իր բարեկամների, ընկերների եւ մտերիմների շրջանում ու միայն նրանք գիտեն թե ինչքան բան ուներ նա ու ինչքան բան տարավ իր հետ։ Հովանես Թումանյան։ Ղազարոս Աղայանի եւ Հովանես Թումանյանի միջև ընդհանուր շատ բան կար։ Նրանք երկուսն էլ գյուղից են դուրս եկել։ Գյուղից փոխադրվում են քաղաք, սակայն մեկը փախչում է հոր տանից, մյուսը ընդհակառակը հոր միջոցով փոխադրվում է ջալալողլի եւ ապա Թիֆլիս Ուսման ծարավը հագեցնելու համար։ Ապա մեկը տպարանից, մյուսը կոնսիստորիայից շարունակում են իրենց սիրելի գրական գործը։ Երկուսն էլ քաղաքից են կինառնում, երկուսն էլ ծանրաբեռնված են ընտանիքով, երկուսն էլ լավ գիտեին մեր շարականները, տաղերն ու մեղեդիները։ Երկուսն էլ սիրում էին մեր ժողովրդական հին լավագույն ծեսերը։ Երկուսի մեջ էլ վառ էր հայ ժողովրդի ազատագրության ցկտումը եւ հավատը։ Փարահեղ ծեր ունի էր Աղայանը, բարձրահասակ, թիկնեղ ու լայնա լանջ Եվ այդ հպարտ լանջին իջնում էր նրա գեղեցիկ ճերմակ մորուկը։ Իսկ գլուխը միշտ հպարտ էր, վեր, նայում էր տիրական հայացքով, ինչպես մի հին նահապետ կամ նախարար։ Բայց ամեն հանդիպողի նայում էր մտերմաբար, երբ է մնիփրև մեծ եղբայր կամ հայր։ Իսկ հաճախ իփրև ուսուցիչ։ Խոշոր թուխ աչքերում կային մշտավար նույնիսկ ցոլուն կայծեր, որ ասես մոգիչ զորություն ունեին, որն ստիպում է քեզ անտարբեր չլինել դեպի ինքը։ Դրանից էր թերևս, որ ծանոտ անծանոտ գլխարկ էր բարձրացնում նրա առաջ։ Ստեփան Զորյան հուշերի գիրք։ Կարծես հեքիաթների միջից եկած մեր իրականության մեջ քայլող մի զորապետ իշխան լիներ։ Լեռների քաջ որսկան աշխարհի աշխար կտրող քարվանապետ Ավետիկ Իսահակյան Աղայանը Թումանյանից մեծ էր 29 տարով եւ իր կրտսեր գրչեղբորն ընդունում էր հայրական սիրով ու գորովանքով ինչին բանաստեղծը պատասխանում էր խորին ակնածանքով ու որթիական նվիրվածությամբ Երբ Մոսկվայում 1890 թվին լույս տեսավ Թումանյանի ստեղծագործությունների անդրանիկ ժողովածուն Աղայանը առաջիններից էր, որ ուրախության բարձագանքեց հայ մշակութային կյանքում նոր ու թարմ տաղանդի ի հայտ գալուն եւ հետո էլ կարեցածին չափ ջանքեր գործադրեց, որ երիտասարդ բանաստեղծը մեծ դժվարություններ ու հիաստապություններ չունենա ստեղծագործական բարդ ու ոլորապտույտ ճանապարհին։ Վերջին ժամանակներս մեր գրականության նորատունք Բուրաստանի մեջ Մինը մյուսի ետևից դուրս եկան նոր նոր ծաղիկներ։ Նորերումս փթթեց մի նոր ծաղիկ եւս, 
անուշահոտ և համեստ, ինչպես վջի տախբիրների ապերում բուսած մանուշակը գուգարած աշխարում։ Հազարոս աղայանի հուշերից։ Ասլան ապեր, ասլան բալա, այսպես էին մի միանց դիմում երկու հավատարիմ ճշմարիտ ընկեր։ Իսկապես, ասլանի արյուցի մեկցահոգություն, երախտագիտություն և հոգու ումտքի ուժու կորով ունեին։ Շատ նման էին նրանք իրար, երկուսն էլ � Ամբողջ աշխարուն նրանք իրար ամենամոտ մարդիկն են։ Ըհանեսը նրանք կոչում էր ասլան ապեր, նա էլ ոհանեսին ասլան բալասի։ Հետո երկուսովցի ծաղելով ասում էին, էլով կարող է մեզ հաղթել։ Ավետի կիսահակյ թումանյանը իր հետ վերցնելով ամենամտերի մնկերոչը Հազարոս աղայանին գնում է Ելիզավետ բոլի նահանգի Հազախ գավար բանակցությունների։ Կողմերից ոչ մեկը չի ուզում զիջել։ Թուրքերից մեկն առաջարկում է, թող մի նրպիրան մարդ էր անհանգստանում է, բայց անմիջապես տեղից կանգնում է հաղթահասակ աղայանը և թավ մորուկ նսպարնագին առաջ ծծելով ասում է, բերեք ձեր պահլևանին։ Մեյդան են բերում մի ջլապինդ հսկայի, սկսվում է մե դե հերիք է էլի հովանես, դու ինձնից վեր գծած թուրք ուզի, ասում է խազարն ու գետնով տալիս թուրքին։ Թիվլիսի հին թաղերից մեկում բեհբության փողոցում գտնվող վարցակալած նոր բնակարանի մեջ մի ընդարցակ սենյակ իր ընկերների համար։ Հազարոս աղայանը, դերենիկ դեմիրջյանը, ես և մեր մյուս ընկերները կանոնավոր կերպով շապատը մեկ երկու անգամ հավակվում էինք թումանյանի մոտ իրար տեսնելու և զրույցանելու։ Այսպիսո կատակում էինք, անվերջ զրույցանում, խոսում, վիճում, այսպես ստեղցվեց վերնատունը։ Վերնատան նահապետի տիտղոսը տրված էր Հազարոս աղայանին և այդպես էլ պետք է լիներ, թե տարիքի բերումով, թե նրաունեցած � Ար հասարակ աղայանի կյանքի լավ ու վատ պայմաններ նզգում էի, նա էլ իմս էր տեսնում, նա խազգում, հիշում է թումանյանը։ Մի գիշեր վերնատանը, ինձ շատ վատ զգացի, ամբողջ գիշեր չկնեցի, առավոտը վաղ դեր թե հա, դելավ ասում է ու գնում։ Հետո իմացա, որ գիշերը ինձ պատկերացրել է տանջվելիս, ճիշտ եմ պես ինչպես եղել եմ։ Նվարդ թումանյան, հուշեր և զրույցներ։ Աղայանը թումանյանի ընտանիքի սիրելին ամենաթանք վշտերից էր, իր հոր մահից հետո։ Թումանյանը պայց առատեսության և խորորդանշական երազներ տեսնելու շնոր ուներ, որը ժարանգաբար ստացել էր մորից։ Եվ նա կանխազգացել էր ոչ միայն հոր տեր թադևոսի, 
այլև իր ավակ ընկերոչ մահը։ 1911 թվականին ամարվա մի շոք օրեր։ Սենյակումս նստած պարապում եմ։ Առավոտվա ժամը 9 եւ կեսը կլիներ։ Հանկարծ աչքի սերևա ծաղայանը որ ընկավ մայթի վրա եւ մերավ։ Սարսափահար վեր կացա։ Սենյակումս ման եմ գալիս ու չեմ կարողանում ինքս ինձ հասկանալ։ Ներս եկավ կինս, տեսավ ինձ գունատ եւ շփոթված։ Ասում եմ չես տեսնում, ղազարը մերավ։ Նա զարմացած նայում էր վրաս։ Հենց այդ ժամանակ ներս է գալիս տղաս արտիկը, թե պապեն փողոցում ընկավ ուշքից գնաց, տարանտուն։ Վեր կացա գնացի, բայց զգում էի, որ կենթանի չեմ տեսնելու ղազարին։ Նվարդ Թումանյան, հուշեր եւ զրույցներ։ Հայ մանկավարժության պատմության մեջ աղայանը հայտնի է նաև որպես մանկավարժության տեսաբան։ Նրա մանկավարժական համակարգի նպատակն էր զարգացնել ուժեղ, խելոք, առաքինի քաղաքացիներ։ Նա առաջնությունը տալիս էր մայրենի լեզվի ուսուցմանը, բարոյական եւ գեղագիտական դաստիարակությանը, դեմ էր մարմնական պատիժներին, կողմնակից երկսեռ ուսուցմանը։ Գրել է մանկավարժական մեթոդական բազմաթիվ աշխատություններ։ Առանձնապես գնահատելի են նրա ուսում են մայրենի լեզվի դասագրքերը, որոնցից առաջինը շուրջ 40 տարի եղել է ամենատարածված Այբենարանը հայ դպրոցներում։ Աղայան հրետոր չեր։ Նա խոսում էր ուրիշ ձևով։ Ով էլ տեսներ նրան այդ պահին, իսկ ու կասեր, որ դա ուսուցիչ է։ Եվ խոսում է ասես աշակերտների հետ անարարկելի հեղինակությամբ յուրաքանչյուր բառն ընդգծելով ավելին որպեսի ուն կնդիրներն իրեն սխալ չհասկանան նա մատով օթի մեջ դնում էր ստորակետ միջակետ եւ վերջակետ այնքան մշակված էին մանկավարժական շարժումները որ զգում է իր անգամ թե որտեղ է դնում բութը Մանկավարժի պրոֆեսիան իր կնիքը այնպես ամուր էր դրել աղայանի վրա, որ նա թե վերաբեր մունքով եւ թե հոգեբանորեն մնացել էր ուսուցիչ։ Եվ ամենք նայնպես էլ ընդունում էին նրան ուհարգում։ Մանավանդ որպես ժողովրդի մարդու, որ լավատես իրազեկ է ժողովրդի կարիքներին ու պահանջներին։ Նրա խոսքի մեջ զգացվում էր ժողովուրդը։ Նրա մտերմական խոսելակերպի մեջ կար ուսուցչի վերաբերմունք, որն իր պարտքն է համարում ուրախանալ աշակերտի առաջադիմությամբ եւ պարտավոր է զգում քաջալերել լավը։ Մի ամաչեք մեր լեզվից։ Փողոցով անցնելիս բարձր խոսեք, որ ամենքը օտարներն էլ զգան թե կա հայ ժողովուրդ ու հայոց լեզու, որ ոչ մի բանով պակաս չէ ուրիշ լեզուներից լավ կացեք լավ բաներ գրեցեք ու տպեցեք Ստեփան Զորյան հուշերի գիրք Ղազարոս աղայանին տրված լավագույն գնահատականը որ երբև է եղել է Թումանյանն է տվել Ինչքան բան վերջացավ ինձ համար Որովհետև ինչքան էլ սիրելի լիներ նա որպես գործիչ հազար անգամ ավելի թանկ էր որպես ընկեր եւ ինչքան էլ շնորհալի լիներ որպես ստեղծագործող անհամեմատ ավելի բարձր էր որպես ստեղծագործություն աստծո հազվադեպ հաջող ու պայծառ ստեղծագործություններից մինն էր նա հովանես թումանյան